وی ایم ہال کا صدر دروازہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس باریک بینی سے اس دروازے کو بنایا گیا ہے اور یوں کہیں کہ سارا وی ایم ہال ہی بہت ہی خوبصورت سیمیٹرک وے میں بنایا گیا ہے آپ اس کی خوبصورتی پہ ایک نظر ڈالیں اور اس کی فنیشنگ پہ دیکھ دیکھیں اور مالیوں کے ذریعے سجائے گئے یہ گملے مینٹین کی ہوئی یہ ہریالیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے گملے سجا رکھے ہیں یہ دیکھیے وی ایم ہال سے جیسے ہی آپ انٹر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سرکولر فینسنگ بنی ہوئی ہے جس کے اندر گلاب کی خوبصورت کیاری پائی جاتی ہے اور اس طرح یہ گلاب کی کیاری اور گلدستے جیسے سجے ہوئے گملے یہ گلاب کی کیاری آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ وی ایم ہال کا بڑا سا لون پیروں کو ایم یو کے جھنڈے کے رنگوں سے رنگ دیا گیا ہے اور یہ صبح کے وقت پر کے کلاس کو جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں وی ایم ہال مختلف ہاسٹلوں کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وی ایم ہال میں جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو دائیں جانب آپ کو جبلی ہاسٹر ملتا ہے یہ جبلی ہاسٹر اور یہ پردھان منطری کے صفائی ابھیان کا بورڈ لگا ہوا سوچ بھارت ابھیان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے جبلی ہاسٹل اور یہ اسٹوڈنٹ صبح وقت کلاس پہ جاتے ہوئے صبح کے ہلکے دھند ہلکے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے بیڈمنٹن کو ہماری یادیں اس سے خاص طور سے میری یادیں اس سے وابستہ ہیں میں نے اس کوٹ پہ کافی بیڈمنٹن کھیلا ہے اور یہ کوٹ پہ چہل قدمی کرتی ہوئی یہ پرندے خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں دنیا و معافیہ سے بے خبر بے خوف بغیر کسی دل میں کسی کجی یہ چیزیں صرف اور صرف اپنے پیٹ کے خاطر بغیر کسی سے لڑے جھگڑے بغیر کسی کا حصہ غضب کے اندر جاتی ہیں اور یہ بچے کلاس کے لیے رہتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے جبلی ہاسٹل یہ اس کے کامن روم کا نظارہ آپ دیکھیں اور اس طرح سے بچے پھر بچے ڈائنی ہال کی طرف موف کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ ہے کہ سڑک وی ایم ہال جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں تو دائیں جانب جبلی ہاسٹل ملتے ہیں اور یہ بائیں جانب میرس ہاسٹل آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو لیے چلتا ہوں میرس کی جانب جی دیکھیں جی دیکھیں انیس سو ستائیس میں اس تاریخی ہال کی تعمیر عمل میں آئی اور آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں یہ صبح کا وقت ہے تقریباً آٹھ بجے ہیں دونوں طرف پھولوں کی کیاریاں سجائی گئی ہیں پودوں میں کلیاں آ چکی ہیں اور بس کھلنے کے لیے بیتاب ہیں مارچ کے شروع ہوتے ہوتے ساری کلیاں کھل پڑیں گی اور پھر پھول پھر ان کیاریوں کی خوبصورتی 
देखते बने कि आप देखेंगे किस कैसे यहाँ के मालियों ने इस पर मेहनत किया है ये आप देखें कि और ये कोई बच्चे डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए क्लास यानी गम दन होते और ये ये देख सकते हैं आप मेरे सवाल का नज़ारा वालेकुम सलाम जाड़े के सुबह और फॉग फॉगी बहुत ही हल्की फॉगी मौसम ये हिंदुस्तान के मुस्तबल अपने अपने क्लास को जाते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं या नॉर्मल हैं पढ़ने के धुन में अपने क्लासेस की तरफ गामजन होते हुए कुछ बच्चे डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहे हैं साहिर है नाश्ता करके वो अपने क्लासेस को मूव करते हैं और आप ये देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से एम के झंडे के रंगों में इन पेड़ों को रंगा गया है और आप जब गुलाब की क्यारियों को देखेंगे तो यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा अभी अभी हम आपको ले चलते हैं उन गुलाब की क्यारियों में कहा जाता है कि गुलाब का फूल मोहब्बत की निशानी होती है अलग अलग रंगों के गुलाब अलग अलग तरह की मोहब्बत उल्फत उनसीत प्यार को जाहिर करते हैं मौके के मुनासबत से गुलाब के कलर और गुलाब के रंग ये गमले में लगे हुए फूल गर्चे गुलाब नहीं हैं लेकिन इसकी खूबसूरती भी काबिल दीद है और ये आपको देखिए ये गुलाब की क्यारियाँ आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से मान लो मेहनत किया है आप देखें रंग बिरंगे गुलाब दूर तक फैले हुए हैं ये देखें ये देखें ये ये गुलाब के रंग बिरंगे के फूल ये जो सामने सुरख रंग की बिल्डिंग दिख रही है ये कैंटीन है दिन भर चलने वाला ये कैंटीन आसपास अपने बच्चों के जमघट से जिंदा रहती है और ये कार लगी हुई है हमारे ऑनरेडी सेक्रेटरी साहब की मालूम हो कि स्टूडेंट यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी वी एम हॉल में ही क्याम करते हैं वार्डन हाउस पर बाबा उनका कब्ज़ा है और ये उनकी गाड़ी है और आप इस तरह से देखें मैं आपको गुलाब के उन और फूलों की कहने की तरफ ये चलता हूँ कुछ कोई सुर्ख है कोई पीला है तो एक गुलाबी है कोई सफ़ेद है आप ये देखें कि ये पौधा चार फूल इससे लगे हुए हैं कितनी खूबसूरती और इतना खूबसूरत और हसीन मंजर सुबह के वक्त में दिल को कितना सुकून मिलता है जब इन फूल के क्यारियों के करीब आप गुजरते हैं नज़दीक से मुशाह करते हैं इनका और अगर आपका शौक़ हो तो आप इनकी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं और फ्लावर्स की फ़ोटोग्राफी करने में एक अलग ही मज़ा है आप ये देखें जिस सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है बिल्कुल जुबली और मैरिस हॉस्टल की तरफ बना हुआ ये हॉस्टल मुजम्मिल हॉस्टल है और इसी हॉस्टल में यहाँ की मस्जिद है बच्चे जहाँ पर जाना अदा करते हैं हालांकि अब एक नई मस्जिद तमीर हो रही है पीछे की जानब बुनियाद तक हो चुका है और इन आइंदा कुछ महीनों में वो बनकर तैयार हो जाएगी फिर इस मस्जिद को किसी और फिर इस मस्जिद की जगह को किसी और मशरफ में लिया जाएगा और ये देखिए मैं मैरिस हॉस्टल का ये नज़ारा और ये वही ये वही जगह है जिसको हम यहाँ श्रीलंका के नाम से जानते हैं और इसके ठीक पीछे की जानी मस्जिद किस किसंग बुनियाद रखने के बाद तमीर हो रही है 
इसका अभी भी हम जिक्र कर रहे थे और ये देखें आप ये जो सामने हॉस्टल दिख रहा है ये नसरुल्ला हॉस्टल है हर वक्त इस हॉस्टल से एक ख़ास कस्म की खुशबू आती रहती है जाहिर है डाइनिंग हॉल इसी हॉस्टल में ये डाइनिंग हॉल का नज़ारा आप देखें कि सुबह के वक्त दोपहर के वक्त और इशा के पहले और बाद बच्चों का मूवमेंट इसी जानी होता है जाहिर है ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है और ये देखें आप फूलों की क्यारियाँ दूर से आप देख सकते हैं वी एम हॉल के बीचों बीच एक सर्कुलर नक्शा बनाया गया है और उसके किनारे किनारे चारों तरफ सर्कुलर रास्ता बना हुआ है तारकोल की सड़क बनी हुई है और इसके बीच में फूलों की क्यारियाँ सजाई गई हैं गमले रखे हैं आप देख सकते हैं कि मालियों ने किस खूबसूरती से यहाँ गमले रख रखे हैं ये ठीक सेंटर में मैं खड़ा हूँ वी एम हॉल के ठीक बीच में आप देख सकते हैं कि ये ये इसका सर्कुलर ये इसकी सर्किल है बीच की सर्किल इसके चारों तरफ गमले रखे हुए हैं जाहिर है कल नैक की टीम हमारे इस हॉल का मुआइन करने वाली थी उसके लिए यहाँ के मंतजमीन ने काफ़ी सफाई सुथराई और अपनी जानब से पूरी कोशिश की है कि नैक की टीम अच्छा तसर लेकर जाए और हमारे यूनिवर्सिटी एज़ वेल एज़ हमारे हॉल को एक अच्छी रैंकिंग दे आप देख सकते हैं और ये ठीक बीच में इसके ये ये देखें इस तरह से बनाया गया है वो आप और ये देखें ये बीच में इसके लाइट लगाई गई है और आप देखेंगे बड़े बड़े गुलाब कहते हैं हाइब्रिड गुलाब खुशबू तो नहीं होती लेकिन अपने खूबसूरती के लिए ये हाइब्रिड गुलाब मशहूर हैं और ये देखें ये रास्ता नसरुल्ला हॉस्टल की तरफ जाते हुए और मैं आपको फूलों की क्यारियों से गुजारना चाहता हूँ ये देखें ये हालांकि कुछ फूल मुरझाने के पे हैं लेकिन फिर भी फूलों का एक गफ जब मैं गफीर एक पंच पंच ऑफ फ्लावर्स यू कैन सेट बुके बुके ऑफ फ्लावर्स लाइव लाइव बुके इन द फ्लावर्स एंड यू कैन वॉच ऑल द फ्लावर्स लाइक स्माइलिंग इन दिस मॉर्निंग दे ऑल आर स्माइलिंग ये देखें ये देखें दूर से दूर से हमारे इस हॉल सर दरवाज़ा मेन एंट्रेंस ये देख सकते हैं हम आपको दूर से और ये सूरज जो फख पर चमकता हुआ अपनी पूरी ताबानियों के साथ आसमान पे चढ़ता हुआ जाहिर है हमने अपने कैमरे का रुख मशरक़ की जानब किया हुआ है और सूरज मशरक से बेदार होकर अपनी पूरी तपिश और ताबानियों के साथ चमकता हुआ हालांकि अभी की इस नरम धूप में खड़े होने में बहुत मज़ा आता है ये देखें ये आपको मैं चारों तरफ का एरियल व्यू दिखा रहा हूँ ये देखिए ये मैं साइकिल में खड़ा हूँ और चारों तरफ घूम के लिए ये ये ग्रीन हाउस बनाया गया है यहाँ पे पौधे तैयार किए जाते हैं मुख्तलि कस्म के सजाने के पर्पज़ से और फूलों के गमले यहाँ पे रखे हुए हैं जाहिर है मार्च में फ्लावर शो हमारी यूनिवर्सिटी की रिवायत रही कि हर मार्च और नवंबर में फ़्लावर शो अहतमाम किया जाता है गुलस्तान सैद में और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हॉल्स और डिपार्टमेंट्स के माली इस कोशिश में होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और सेहतमंद फूल वहाँ पेश करें और बाजी जीत जाएं इस कंपटीशन की वजह से फूल ये माली काफ़ी मेहनत करते हैं आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको भी दिखा रहा हूँ 
चारों तरफ के व्यू आप देख सकते हैं ये ये देखें ये हमारा भी हम और ये सूरज अपनी पूरी ताबानी के साथ चमकता हुआ ये देखें ये ये देखें ये बीच से सूरज निकलने को तैयार ये देखें ये गोया खजूर के दरख्त हों हालांकि खजूर के दरख्त नहीं है लेकिन उनसे मुशाबियत रखते हैं बहुत ही खूबसूरती समेटे हुए अपने अंदर आप ये देखें ये इस कदर खूबसूरत ये हमारी यूनिवर्सिटी में ये पेड़ बहतात के साथ पाया जाता है और ये बीच में किसी ने चेयर रखी हुई है गालिबा रात में बैठ कर यहाँ पर बातें की होंगी किसी से फ़ोन पर ये यूनिवर्सिटी के बच्चों की एक ख़ास आदत है ये देखें आप मैं आपको ये हमारे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के कोर्ट नंबर आए थे असल मैंने तो आपकी वीडियो बना दिया मैंने अब हम आपको वापस ले चलते हैं अपने हॉस्टल जहाँ पर खुद मैं रहता हूँ जुबली हॉस्टल की जानब हालांकि मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर और वीडियोग्राफर नहीं हूँ लेकिन ये एक मेरा शौक है खाली वक्त में मुझे वीडियोग्राफी और फ़ोटोग्राफी ख़ास तौर से नेचर है मुझे बहुत पसंद है और मैं आपको फूलों की क्यारियों के बीच से गुजार रहा हूँ और आप देखें कि दोनों जानब गुलाब की क्यारी सिर्फ गुलाब ही गुलाब मुख्तलफ रंग के आप ये देखें कि ये पिंक पिंक रोजेस आप देख सकते हैं बंच पंच ऑफ रोजेस है और आप ये देखें रेड रोजेस साइन ऑफ लव ये देखें छोटे बड़े उम्द कुछ ये देखें फिर पिंक रोज ये देखें आप दोनों के आगे सजे ये और ये देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत है पांच फूल एक पौधे में लगे हुए गोया इस पौधे के ये पांच बच्चे हों खूबसूरत बच्चे और बच्चियाँ छोटे छोटे टीन एज से टीन एजर्स देखते बनता है खूबसूरती और आप ये देखें सारे फूल की क्यारियाँ हैं ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं हम जहाँ तक चलेंगे ये फूल की क्यारियाँ हमारे साथ चलेंगे और ये देखें ये देखें ये ये एक रोज़ आपको दिखाता हूँ इतना बड़ा हाल इतना वजन के लिए जो क्या ये देखें कितने खूबसूरती ये वाइज है गुलाब ये गुलाब की कलियाँ जवान हो रही हैं खिलने के लिए आतू रहे हैं ये देखें गुलाब की कलियाँ बड़ी बड़ी ये ये येलो रोजेस देखें ये और हाँ वाइट रोज भी देख सकते हैं सादे मिजाज लोगों के लिए वाइट रोज रंगीन लोन लोगों के लिए कलरफुल रोजेस अब ये देखें और आप ये देख सकते हैं और यहाँ पे ये पुराने दरख्त कितना पुराना हॉल तकरीबन उतनी ही पुरानी ये दरख्त अशोक अशोक के नाम से जाना जाता है ये देखें कुछ दरख्त तो यहाँ पर ऐसे लगाए गए हैं जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और ये अमरूद का दरख्त आप देख सकते हैं ये अमरूद के बड़े बड़े दरख्त हो गए हैं इसमें अमरूद लगते ही बच्चे इसकी सफाई कर देते हैं और आप देख सकते हैं ये नीम के दरख्त और, और मैं आपको अपनी अपने हॉस्टल की जानब ले चलता हूँ और एक बार और जाते जाते मैं आपको अपनी पी एम और का सदर दरवाज़ा दिखाना चाहता हूँ ये इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत दरवाज़ा है ये दरवाज़ा इतना बड़ा है कि इसमें आठ कमरे मौजूद हैं पूरा प्रोवोस्ट ऑफिस और ऑफिशियल्स यहीं पे चलता है पूरा प्रोवोस्ट ऑफिस एक ख़ास खूबसूरती है इस हॉल की 
नाचिस जो इस वीडियोग्राफी को कर रहे हैं वो इसी हॉल के रेसिडेंट हैं जुबली इक्कीस नंबर में रहते हैं और ये देखें जुबली हॉस्टल का नज़ारा और ये सूरज अपनी तमाम तर के साथ ऊपर की क्या निभाता हुआ ये चिड़ियों की आवाज़ आप सुन सकते हैं दिन भर यहाँ पे बर्ड्स की चहचहाट आप सुनेंगे और जहाँ मौका मिलता है तो ये ये देख सकते हैं ये जैसे ही आप एंटर करते हैं तो दाएँ जानब आप जब मुड़ते हैं तो जुबली हॉस्टल शुरू हो जाता है हर हॉस्टल काफ़ी बड़ा हर हॉस्टल में तकरीबन पचास इक्यावन कमरे और इस तरह से यहाँ पे कुल 200 कमरे हैं और तकरीबन सात साढ़े सात सौ लड़के यहाँ पे रहते हैं आप ये देखें जुबली हॉस्टल देख सकते हैं और ये इसका बैडमिंटन कोर्ट हमने यहाँ पे काफ़ी बैडमिंटन खेला है और ये देख सकते हैं ये इसका लॉन बच्चे इसमें क्रिकेट से लुफानंदोज होते हैं कभी क्रिकेट कभी फुटबॉल देखिए ये इसका पूरा लॉन है और ये बैठने की जगह जगह बैठक बनाई गई है और ये देखें ये और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये यहाँ कॉमन रूम है मुझे ये हॉल बहुत पसंद है मैंने तकरीबन यहाँ पे छः साल गुजारे हैं ये हमारा लास्ट ईयर है मैं एम में आया था जब मैं यहाँ के 26 नंबर नंबर कमरे में मेरा अलाटमेंट हुआ था एक साल रहने के बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र 29 नाइन नंबर के कमरे में हो गया उसके बाद पीएचडी में जब मेरा दाखला हुआ तो मुझे टू सीटेड रूम अलाट किया गया और अब मैं 21 नंबर रूम में रह रहा हूँ पिछले तकरीबन तीन साढ़े तीन साल से मैं उसी कमरे में रह रहा हूँ मुख्तलिफ पार्टनर्स हमारे रहे आए गए और ये देख सकते हैं कितनी सफाई है लॉन में कहीं आपको एक कागज़ का टुकड़ा नहीं दिखेगा ये देखें ये हम देख सकते हैं ये जुबली हॉस्टल सारे हॉस्टल बिल्कुल ऐसे ही बने हुए हैं एग्जैक्ट लोकेशन पे सारे रूम्स जुबली हॉस्टल में इक्कीस नंबर रूम जहाँ मिलेगा वही उसी लोकेशन पे आपको मैरिस मुजम्मल और नसरुल्ला में भी मिलेगा ये इस हॉल की खासियत है सिमेट्रिक बिल्डिंग्स बनाई गई हैं ये अब मैं अपने रूम की तरफ गामजन होता हुआ ये देखें ये ये देखें ये इसका कॉमन रूम मैं आपको नज़दीक से बिल्डिंग दिखाता हूँ कितनी बड़ी और मजबूत बिल्डिंग तकरीबन सौ साल होने को इस हॉल को आ रहे हैं लेकिन बिल्डिंग्स वैसे ही नई की नई दिखती हैं सर सैद रहमत के ख्वाबों की ये तस्वीर पूरी यूनिवर्सिटी उसका एक छोटा सा हिस्सा ये हॉल और उसमें एक छोटा सा कॉमन रूम यूनिवर्सिटी का एतबार से छोटा लेकिन बड़ा ये देखें ये कॉमन रूम की बिल्डिंग है ये देखें ये देख सकते हैं आप कॉमन रूम का बोर्ड यहाँ पे चश्मा और ये कॉमन रूम के दरवाजे दिख रहे हैं ये बीच का दरवाज़ा और ये साइड का दरवाज़ा देख सकते हैं आप और अब मैं आपको अपने इस हॉस्टल के बरामदे की तरफ ले चल रहा हूँ ये देख ये कॉमन रूम हमारा अंदर से इसकी बिल्डिंग आप देख सकते हैं कॉमन रूम के बरामदे पे खड़े हैं ये सजेशन बॉक्स लगाया गया है अभी अभी ये देख सकते हैं आप ये सजेशन बॉक्स आपको कोई भी शिकायत हो अपनी पर्ची फिर शिकायत लिख कर आप इस सजेशन बॉक्स में डाल सकते हैं और ये कॉमन रूम का छोटा सा बोर्ड यहाँ भी चश्मा किया गया है आप देख सकते हैं और ये इसका है जैसे जहाँ से बच्चे दाखिल होते हैं यूनिवर्सिटी के तमाम हॉल वाईफाई से मुजैन है हमारा हॉल भी माशा वाई से मुजैन है बच्चे यहाँ वाई फाई इस्तेमाल करते हैं एक्सेस करते हैं और अपनी पढ़ाई रिसर्च ये देखिए वाई फाई रूटर्स लगे हुए हैं आप देख सकते हैं ये देखिए ये वाई फाई के रूटर्स लगे हुए हैं 
हर हॉल में ऐसे कई रूटर्स लगे हुए हैं ताकि हर कमरे में कनेक्टिविटी बहुत उमदा और बराबर पहुँचे और ये और ये देख सकते हैं हम अपने कमरे की जानब काम सर होते हैं और ये हमारे पड़ोसी ट्वेंटी टू नंबर बाईस नंबर रूम और ये हाजिर शान खान के नाम से मशहूर हैं कोर्ट मेंबर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज हैं और नाचीज इनके बराबर इक्कीस नंबर कमरे में रहते हैं ये इनका कमरा है तीन साढ़े तीन साल का अरसा हुआ इस कमरे में आया हुआ और ये फूलों के गमले यहाँ भी रखे हुए हैं आप देख सकते हैं और ये हमारे रूम पार्ट में सुबह अपने काम की तरफ निकलते हुए गालिब ये पढ़ाने जा रहे हैं या डिपार्टमेंट जा रहे होंगे बहुत ही स्वीट पार्टनर नहीं है हमारे माशाल्लाह इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है असल चलो अब निकल जाना हाँ मिल रहा है ये देखिए किस तरह से ये हैंडी कैप्ट के लिए बनाया हुआ ये रास्ता ये देखिए बच्चे बहुत शरारती हैं हैंडी कैप्ट किस रास्ते से अपनी बाइक ऊपर चढ़ा लेते हैं और मैं भी ऐसा ही करता हूँ ये चिड़ियों की खूबसूरत आवाज़ ये ये देखें ये सारे कमरे इनके और इनके सामने आप साइकिल देख सकते हैं बाइक अलाउ नहीं किया है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉल के अंदर हाँ आप साइकिल ला सकते हैं अगर कोई मजबूरी हो तो बाइक ला सकते हैं और ये कूड़ेदान आप देख सकते हैं यूज़ में इस पर लिखा गया है तो अब मैं अपनी वीडियोग्राफी यहीं पे ख़त्म करता हूँ उम्मीद है आपको ये वीडियोग्राफी पसंद आई होगी और ये कपड़े भी बच्चे से कहते हैं बाहर और ये ये मैं अपने कमरे और ये मैं अपने कमरे में अभी तक लगाऊँगा ये देखिए और मैं इस तरह से अपने कमरे में आ गया ये देखिए जी जी देखिए ये हमारे कमरे का सेटअप दाएँ जैसे आप दाखिल होते हैं तो दाएँ जानब जो बेड दिखता है वो मेरा है जी देखें ये हमारा बेड है ये ब्लैंकेट जाड़े का सहारा अजीज़ और ये ये हमारा टेबल आप देख सकते हैं मैं पढ़ूं या ना लिख पढ़ूं लिखूं या ना पढ़ूं लिखूं या पढ़ूं या ना पढ़ूं लेकिन हाँ हमारे टेबल्स पे बुक्स आपको बहुत मिलेंगी उर्दू की और हमारे सब्जेक्ट्स की बुक्स ये कैप्स मैं पहनता हूँ ये कुरान शेफ भी रखा हुआ है यहाँ पे और ये आप देखें कि दवाएँ और गोंद और दीगर चीज़ें यहाँ मिलेंगी और ये इस इस अलमीरा के अंदर आपको लैपटॉप में और ये देखें ये इसकी विंडो ये कबर्ड ये विंडो ये सामने भी एक टेबल जिसमें मेरी ये किताबें रखी हुई नीचे अखबार जमा और ये हमारे पार्टनर साहब का बेड ये भी पी कर रहे हैं एजुकेशन में अभी अपील कर